నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది సింహరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి ఓ జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది సింహరాశి ఫలితాలు నవగ్రహాలు కూడా పన్నెండు రాశుల్లోనూ సంచరిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్ళడానికి ఒక ఒక గ్రహానికి సంవత్సరం పడితే ఒక గ్రహానికి ఒకటిన్నర సంవత్సరం పడితే ఒక గ్రహానికి నలభై ఐదు రోజులు అరవై రోజులు పడితే ఇంకో గ్రహానికి రెండున్నర సంవత్సరాలు పడితే అలా తేడాలు ఉంటాయి కానీ మొత్తానికి కొద్దో గొప్ప సంచారం మాత్రం ఉంటుంది అంటే అవి సంచరిస్తూనే ఉంటాయి కదలిక ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఓ చోట కూర్చో గ్రహాలు ఇది మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం పుట్టినప్పుడు ఆ గ్రహాలు ఆయా రాసుల్లో ఉండంగా ఆ శక్తితోటి ఆ అయస్కాంత శక్తితోటి మనం పుట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ గ్రహాలు మళ్ళీ సంచరిస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సంచారం మనం పుట్టినటువంటి యొక్క గ్రహ సంచారానికి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఇస్తాయి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నటిజం పెద్ద చిన్న ఆయుష్కాంత చిప్స్ మన శరీరంలో ఆ పుట్టినప్పుడు ఉండేటువంటివి ఉంటాయి అవి పెద్ద ఆయుష్కాంత శక్తి ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి లైక్ పోల్స్ అండ్ అన్లైక్ పోల్స్ రిపేల్ ఆర్ అట్రాక్ట్ అది మనలో ఒక కొన్ని వైబ్రేషన్స్ కలగజేస్తాయి దాన్ని తెలుసుకుని దాని ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో ముందే మనం బేరీజ్ వేసుకుని మన ఆహార విహారాదుల్లో మనం మార్పు చేసుకుంటే ఈ గ్రహ ఫలితాలు మనకి అనుకూలిస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మన మహర్షులందరూ కూడా మహనీయుడు వాళ్ళంతా కూడా మన యోగక్షేమాన్ని కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితమే వాళ్ళు ఆలోచన చేశారు మన కోసం అవి ఈ గ్రహ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఈ గోచార రీత్యా ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఇది జాతకంలో ఇవి జరుగుతున్నప్పుడు నాయన ఇది చేసుకోండి నీకు చాలా చక్కటి రిజల్ట్ వస్తాయి కాబట్టి గ్రహ పరిస్థితులు ఏమీ లేవు అని చెప్పనని చెప్పడం జరిగింది గ్రహ బలమేమి రామానుగ్రహ బలమే బలమురా అని నన్ను జాగ్రస్తా అంటే ఏంటి గ్రహ బలం లేదని కాదు గ్రహ బలం ఉంది అంటే ఏంటి జాగ్రస్తా గ్రహ బలం లేదంటే ఏంటంటే నేను ఆ పెడర్థం తీసుకోకూడదు గ్రహ బలం ఉన్నప్పటికీ కూడా రాముడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపాదించుకోగలిగితే ఈ గ్రహ బలాలు ఏమి చెయ్యవు అని చెప్పినని ఆయన ఉద్దేశం అందువలన దైవ బలాన్ని మనం పెంచుకోవాలి అది మనకి ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ధీశక్తి కూడా మనలో పెరుగుతుంది అప్పుడు ఎటువంటి కష్ట నష్టాలైనా ఈ యాంత్రిక యుగంలో మనం ఫేస్ చేయగలుగుతాం దాన్ని ఎదుర్కొనగలిగేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు మనం పొందగలుగుతాం అందుకు ఏర్పాటైంది ఈ యొక్క రాశి ఫలితాల కార్యక్రమం అది నేను సవ్యంగా మనం చేసుకుంటున్నాం మీకు దీన్ని చక్కగా విని చెప్పినవి చేసుకోండి ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది గ్రహ ఫలితాలు బాగుంటాయి అనుకూలంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గ్రహాన్ని మనం తీసుకున్నాం మొట్టమొదటిగా గురువు గారిని తీసుకుందాం గురువు గారు నాలుగింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు సింహరాశి వారు నాలుగింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు కనుక గురువు గారి యొక్క సంచారం అంతగా అనుకూలంగా లేదు గురువు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క రాశి ఏది సింహరాశి సింహరాశికి అధిపతి ఎవరు రవి ఇప్పుడు వృశ్చిక రాశికి వృశ్చిక రాశిలో గురువు గారు ఉన్నాడు వృశ్చిక రాశికి అధిపతి ఎవరు కుజుడు చెప్పుకునే రాశి అధిపతి ఎవరు రవి రవి కుజ గురువు గారు ఏ విధంగా సంచరిస్తున్నాడు అని చెప్పనని గురువు పూర్తి మిత్రక్షేత్రంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రవి గురు కుజుడు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా మిత్రులు పరమిత్రులు కనుక గురువు గారు నాలుగింట లోహమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా సింహరాశి వాళ్ళకి వారి గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది సరే ఇంత ఇంత లోతుగా మనం ఆలోచన చేయాలి అంతేగాని నాలుగింట లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు గురువు యొక్క బలం ఏం లేదండి అని మనం ఆందోళన చెందవలసి ఉంటుంది అవసరం లేదు ఇది కూడా బేరేజ్ వేసుకోవాలి వేసుకొని మనకి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ గురువు గారు అనుకూలంగా ఉన్నాడు అని మన ఇప్పుడు మన ఆర్గ్యుమెంట్లో తెలియదు తర్వాత శని శని ఐదింట శుభుడు ఈ నెలంతా కూడా శుభుడే శని సంచారం సింహరాశి వారికి చాలా శుభ పరిణామములు ఇవ్వబోతుంది శుభ ఫలితాన్ని ఇవ్వబోతుంది 
అలాగే రాహు రాహు ఐదింట రాహు ఐదులో అంటే లాభస్థానంలో ఉన్నాడు రాహు పదకొండింట లాభస్థానంలో ఉన్నాడు ఇందాక శని ఐదింట శుభుడుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు రాహు లాభస్థానంలో ఉన్నాడు పూర్తి శుభుడుగా ఉన్నాడు రాహు అంటే అంత క్రితం ఈ కాళ్ళ నొప్పులో ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొద్ది కొద్దిగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ నెలలో ఈ సింహరాశి వాళ్ళకి రాహు బాగున్నాడు కాబట్టి అలాగే అంత క్రితం స్త్రీలకి ఏదైనప్పటికీ కూడా ఋతుక్రమం ఆలస్యం అయినప్పటికీ కూడా ఈ నెలలో కొంత వైద్య పరిజ్ఞం తీసుకుంటాం మూలంగా వైద్య సేవలు చేసుకోవటం మూలంగా అది కొంత నార్మల్సీకి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి రాహు యొక్క అనుగ్రహం కాబట్టి థైరాయిడ్ వ్యాధి ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కూడా అది కూడా తగ్గేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి రా థైరాయిడ్ కూడా రాహు యొక్క ఫలితమే కాబట్టి ఆ అనారోగ్యములన్నీ కూడా పూర్తిగా పోతాయి అని చెప్పినని చెప్పుకోవచ్చు రాహు శుభంగా ఉన్నాడు కాబట్టి కేతువు కేతు ఐదింట శుభుడుగా ఉన్నాడు ఐదులో సంచారం చేస్తూ శుభంగా ఉన్నాడు అంటే మనకి ఇప్పుడు గురువు గారు అరవై శాతంకి పైగా మనకి శుభత్వంగా ఉన్నాడు శని పూర్తిగా శుభుడుగా ఉన్నాడు రాహు అంతకంటే అత్యంత శుభత్వంగా ఉన్నాడు కేతు కూడా శుభత్వంగా ఉన్నాడు నాలుగు రకాల నాలుగు గ్రహములు బాగున్నాయి కాబట్టి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క గ్రహ సంచారం వలన ఈ నెలలో చిక్కులు అన్నీ కూడా తొలగి ఉత్సాహం ఆనందం మీకు అందరికీ కూడా కలుగుతాయి సింహరాశిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ప్రతి విషయంలోనూ చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది ఈ రాశి వాళ్ళకి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి అప్రయత్న ధన లాభం కూడా దొరుకుతుంది ఏ మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మొత్తానికి ఏదైనా ఒక రూపాయి కలిసి వచ్చేటువంటి మీరు మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు మీరు కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఓ ధన ఆకస్మిక ధన లాభం ఉంటారు దాన్ని వస్తుంది అంటే ఉద్యోగస్తులకు ఏదైనా పూర్వం చేసిన ఏరియర్స్ అక్కడి నుంచి ఇవ్వండి రా అండి అని చెప్పని ఒక ఆదేశాలు ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి రావచ్చు అవన్నీ అలాగే ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా అలాగే ఇస్తూ ఉంటారు బోనస్లు అని అవన్నీ ఇవ్వని అలాగే ఒక మీరు ఏదైనా చేసేటువంటి వర్క్లో మీకు రివార్డ్లు రావచ్చు కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క గౌరవ మర్యాదలు పొందుతూ ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ సింహరాశి వారికి ఈ నెలలో దీర్ఘరోగములు ఉండేటువంటి వారికి ఆరోగ్యం కొద్ది కొద్దిగా కుదుట పడుతుంది ఈ నెల నుంచి కూడా గతంలో విడిపోయినటువంటి యొక్క భార్య భర్తలు ఉన్నారే ఈ నెలలో ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకొని దగ్గర అవ్వటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ నెలలో ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులకి ఎలా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకి శని శుభుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి రవి కూడా చక్కగా రవి సంచారం కూడా వాళ్ళకి బాగా ఉన్నది కాబట్టి ఉద్యోగస్తులకి బాగా ఉంటుంది అనుకూలమైనటువంటి యొక్క మాసం ఉద్యోగస్తులకి మామూలుగా సాఫీగా సాగిపోతూ ఉంటుంది ఇబ్బంది లేవుండవు పై వాళ్ళ యొక్క మన్నలను కూడా పొందుతారు ఇంకా కళాకారులకి కళాకారులకి ఏంటంటే శుక్రుడు శుక్రుడు యొక్క అనుగ్రహం చాలా బాగా ఉంది అందువల్ల కళాకారులకి ఈ యొక్క నెలలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది వాళ్ళకి శుక్ర అనుగ్రహం మూలంగా ఏదో మంచి కార్యక్రమాలు వస్తాయి వాళ్ళ చేతి నిండా వాళ్ళకి మంచి ప్రతిభ ఉంటుంది ఒకరికి నాట్యంలో ఉంటుంది సంగీతం సాహిత్యం ఇలాంటివన్నీ తర్వాత టెక్నీషియన్స్ సినీ టెక్ సినిమా పరిశ్రమలో ఉండేవాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ శుక్రుడే అధిపతి సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి మామూలు కళాకారులు వీళ్ళందరికీ కూడా శుక్రుడే అధిపతి శుక్రుడు చాలా బాగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రంగంలో ఉండేటువంటి కళాకారులందరికీ కూడా బాగానే లాభదాయకంగా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క తగిన ప్రోత్సాహం ఉంటుంది అంటే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి యొక్క ప్రతిభకి తగిన ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది కళాకారులందరికీ కూడా అలాగే వ్యాపారస్తులకి వ్యాపారస్తులు గురువు యొక్క అనుగ్రహం బాగానే ఉంది శని యొక్క అనుగ్రహం కూడా బాగానే ఉంది కాబట్టి శుక్రానుగ్రహం కూడా బాగుంది కాబట్టి వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా చక్కగా టర్న్ ఓవర్లు అవి జరిగి వ్యాపార అభివృద్ధి జరుగుతుంది విద్యార్థులకి విద్యార్థులకి గురు బలం కొద్దిగా కాస్త ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది కాబట్టి కాస్త విద్యార్థులు అందరూ కూడా చదువు పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తే బాగా ఉంటుంది సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ బాగా ఉంది కాబట్టి ఆ మిగతా దాన్ని కూడా చేసుకోవడానికి చక్కగా మీకు మీకే మీరే ఒక ఆంక్ష విధించుకోవాలి అంటే మనం పొద్దున్నే నాలుగున్నర ఐదింటికల్లా లేవాలి లేచి మనం చదువుకోవాలి అనే ఒక పట్టుదల ఒక దీక్ష వహించుకోవాలి ఎవరికి వారు 
విద్యార్థులు అప్పుడు ఏ క్లాస్లో ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ అంటారే ఆ స్థితికి చేరుకుంటారు మీరు విద్యార్థులకి అది విశేషం వ్యవసాయదారులకి రెండు పంటలు కూడా చాలా బాగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే వ్యవసాయదారుడికి సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు రెండు పంటలు బాగుంటాయని చెప్పలేము ఎందుకంటే కుజుడు భూమి యొక్క కుమారుడు అంతగా అనుకూలంగా లేడు కాబట్టి మొదటి పంట చాలా బాగా ఉంటుంది రెండవది సామాన్యంగా ఉంటుంది అని మాత్రం చెప్పుకోవాలి స్త్రీలకి చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క మాసం ఈ జూలై మాసం కాకపోతే కొద్దిగా అందరికీ మనం చేసేది ఏంటంటే ఖర్చుల విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించండి ఏది ఎసెన్షియల్ మనకి ఈ నెలలో ఏది అవసరం అనేటువంటి దానికి మాత్రమే ఖర్చు పెట్టుకోండి చాలా విలాసవంతమైనటువంటి యొక్క వస్తువులను కొనటానికి దానికి మాత్రం ఈ నెలలో ప్రయత్నం చేయకండి ఎందుకంటే అవసరానికి అవసరం ఏది ముఖ్య అవసరం ఇప్పుడు తిండి పదార్థం ముఖ్య అవసరం కాబట్టి అవి మనం కొనుక్కుంటాం ఇంకా కొన్ని కొన్ని విలాసవంతమైన వస్తువులను ఇప్పుడు పెట్టుకోబోకండి ఏదైనా వేరేవి లోన్ తీసుకుని కొనుక్కునేటువంటిది ఈ నెలలో పెట్టుకోకుండా వచ్చే నెల రిజల్ట్లో ఎలా ఉన్నాయో చూసి చెప్పుకుని అప్పుడు చేసుకుందాం కానీ ఈ నెలలో మాత్రం ఖర్చుల దగ్గర మాత్రం చాలా జాగ్రత్త వహించండి ఏది అవసరమో అది గమనించి మీరు ఖర్చు చేసుకోండి ఊహించినటువంటి యొక్క ప్రయాణాలు మీరు చేయాల్సి వస్తుంది ఈ రాశి వాళ్ళు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎందుకు ఏదే ఏదైనా కారణం కావచ్చు కానీ మొత్తానికి కొన్ని ప్రయాణాలు తగులుతాయి ఈ నెలలో స్థిరాస్తుల్ని యథావిధిగా ఉండనివ్వండి ఈ నెలలో మాత్రం మీరు ఏదైనా పొలవో స్థలమో ఇల్లు ఓ ఇల్లో ఏదో అమ్మి వేరే అవసరం కోసమో లేకపోతే ఇది అమ్మే చేసి ఇంకోటి పెద్దది తీసుకుందామని చెప్పిన ఏవో తలంపు కోసం మొత్తానికి ఆ స్థిరాస్తుల్ని చేంజ్ చేద్దామనే అభిప్రాయం ఉంటుంది దయచేసి ఈ నెలలో మాత్రం అది చేయబోకండి అలాగే ఉండనివ్వండి ఆ స్థిరాస్తుని వచ్చే నెలకి ఫలితాన్ని బట్టి చూద్దాం అప్పుడు ఏం చేయాలి అనేటువంటిది ఈ ఈ నెలలో మాత్రం వాటిని ఏమి కదిలించకండి అలాగే ఉండనివ్వండి మీ యొక్క తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం పట్ల చాలా ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించవలసిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ నెలలో ఇక మిగిలిన సంచారం ఎట్లా ఉంది రవి సంచారం ఎట్లా ఉంది రవి మిథునం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మనం చెప్పుకునే సింహవనం రాశి కాబట్టి లాభరాశిలో లాభంలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రవి కాబట్టి ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది అయితే సెకండ్ హాఫ్ అంటే ఒకటి నుంచి పదిహేను తారీఖు వరకు కూడా బాగా ఉంది అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది లాభంలో ఉన్నాడు కాబట్టి తర్వాత కర్కాటకంలో ప్రవేశిస్తే సింహరాశి వాళ్ళ కర్కాటకం వ్యయ రాశి అవుతుంది వ్యయంలో రవి సంచరిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఏదో కించిత్ అనారోగ్యం వచ్చేటువంటి అవకాశాలు జరుగుతుంది ఇట్లాంటి మామూలు కామన్ థింగ్స్ అవి అయితే వాటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఆహార విహారాదుల పట్ల వహిస్తే రవి నెక్స్ట్ హాఫ్ కూడా మనకి సంపూర్ణంగా యోగదాయకంగా ఉంటాడు ఇది జ్ఞాన పెట్టుకోవాలి అలాగే కుజుడు కర్కాటకంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు పన్నెండింటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు వేళ్ళు సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి అంతగా అనుకూలం కాదు తప్పకుండా మీరు కుజస్తోత్రం చదువుకోవాలి ఈ రాశి వాడు కుజస్తోత్రం ధరణే గర్భ సంభూతం విద్యుత్ కాంచిన సన్నిభం అది కుజస్తోత్రం అది ఒక ఇరవై ఒక్క సార్లు చదువుకోండి లేదా ఇంకా ఓపికుంటే సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళండి దాంట్లో చదువుకోండి చక్కగా ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి ఆ ముప్పై మూడు శ్లోకాలు చక్కగా వాళ్ళు ఉచ్చరించారు అవి మనం వింటూ మనం కూడా అనటానికి ప్రయత్నం చేస్తే మనకు కూడా నోటికి తప్పులు లేకుండా వస్తాయి అది తప్పకుండా చేసుకోండి కుజుడు ఎందుకంటే అనుకూలత లేదు కుజుడు కుజుడు ఎలర్జీ వ్యాధులు ఇస్తాడు రక్త సంబంధమైనటువంటివి కూడా వాడిదే పోర్ట్ఫోలియో చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగలడం ఇలాంటివన్నీ కూడా వాడిదే పోర్ట్ఫోలియో మనం మామూలుగా ఎంత పక్క నుంచి పోతున్నప్పటికీ కూడా ఏ సైకిల్ వాడో ఎవడో వచ్చి ఇట్లా రాసుకుని పోతాడు ఇది కూడా వాడి పోర్ట్ఫోలియోనే అందువల్ల కుజుడికి సంబంధించినటువంటిది తప్పకుండా కుజస్తోత్రం కానీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం కానీ చదువుకోండి అన్నిటినీ వీలుగా ఉంటాయి శుభ పరంప శుభాపృతం మనకి కలుగుతుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఈ రెండు చదువుకోండి కుజుడు అనుకూలిస్తాడు బుధుడు కర్కాటక రాశిలో వ్యయంలో ఉన్నాడు అయితే బుధుడు పన్నెండింట ఉండటం కూడా ఒక రకంగా అతనికి శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు అని చెప్పని చెప్పుకోవాలి బుధుడు మరి శుభుడు కాబట్టి వ్యయంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం చేస్తాడు అంటే ఏదో శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు శుక్రుడు శుక్రుడు మిథునం కర్కాటకంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే లాభంలో ఉన్నాడు వ్యయంలోనూ ఉన్నాడు ఇందాక బుధుడికి 
శుభవ్యయం చేస్తాడు కాబట్టి విష్ణు సహస్రనామం యాసెట్ పెట్టుకుని వినండి తర్వాత మిథున శుక్రుడు మిథునంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మిథునం కర్కాటకం మిథునం అంటే లాభరాశి తర్వాత ఏమో పన్నెండు సౌక్షణ లాభం శుక్రుడికి ఏ ఆధిపత్యం శుభం కనుక ఈ రెండు సంచారం శుక్రుడు యొక్క అనుగ్రహం సింహరాశి ఈ యొక్క సింహరాశి వారికి సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క శుభ ఫలితాలను ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు శుక్రుడు చాలా యోగదాయకంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఈ నక్షత్రంలో మఖా నక్షత్రం మఖా నక్షత్రానికి మాసాధిపతి ఎవరై అంటే చంద్రుడు చంద్రుడు యొక్క ఫలితాలు మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే తలచిన పనుల ఎందు జయం చేకూర్చటం శుభకార్య ప్రసంగములు సుఖభోజనం మంచి ఉత్తరాలు రావడం అంటే వార్తలు వినటం వ్యాపార లాభాలు ఉద్యోగ వ్యవహార లాభాలు గౌరవములు ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాడు చంద్రుడు యొక్క ఫలితాలు ఇవి ఆ చంద్ర ఫలితాలు మఖా నక్షత్రం వాళ్ళు ఈ నెలలో పొందబోతూ ఉన్నారు శ్రీ సూక్తం అని శ్రీ సూక్తం మనకి క్యాసెట్లు ఉంటాయి లేదా సీడీలు ఉంటాయి లేదా యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటుంది యూట్యూబ్లోకి లాగానే శ్రీ సూక్తం అంటే వచ్చేస్తుంది అది వినండి చక్కగా ఈ యొక్క మఖా నక్షత్రం వారు ఆ క్యాసెట్ వినండి శ్రీ సూక్తం లేదా లక్ష్మి అష్టోత్తరం అనేది చదువుకుంది తర్వాత పొబ్బా నక్షత్రం వారు పొబ్బా నక్షత్రం వారికి శని అధిపతి శని మాసాధిపతి ఈ నెలలో శని ఏమిటి అంటే తలసిన కార్యాలు చాలా ఆలస్యంగా నెరవేరుతాయి అందుకోసం అని చెప్పినని ఈ శనికి మందగామి ఎదువండి వాడు అందుకని ఇవాడు అనుకుంది మెల్లి 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 మెల్లిగా కానీ జరగదు మిగతా గురువు యొక్క అనుగ్రహం అంటే ఇమీడియట్గా జరిగిపోతుంది మనకి అలా వీడు ఇవాడు అనుకున్నటువంటిది కొన్ని రోజులు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కానీ వాడు ఇవ్వలేడు అయితే ఈ సంవత్సరం ఈ నెలలో ఈ మాసంలో కొన్ని మంచి పనులు ప్రారంభిస్తే రాను 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 ఆయన మనకి అనుకూలిస్తాడు కనుక పొబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళు శని స్తోత్రాన్ని తప్పకుండా చదువుకోండి నీడాం జన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయావార్తాను సంభూతం తం నమామి శనీశ్వరం ఇది ఒక ఇరవై యొక్క పర్యాయం చదువుకోండి తప్పకుండా శని యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది ఇతర ఉత్తరా నక్షత్రం వారు ఉత్తరా నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి శుక్రుడు అయినాడు ఈ మాసం ఈ జూలై మాసం శుక్రుడు యొక్క ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే గృహంలో శుభకార్యాలు చేయటం తర్వాత మన స్త్రీ సౌక్ష్యం కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం జీవిత ఆనందాన్ని పొందుతారు ఈ యొక్క శుక్రుడు యొక్క ఫలితాల మూలంగా ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరా నక్షత్రం వారికి లభించబోతూ ఉన్నాయి ఉత్తర మొదటి పాదం వారికి లభించబోతూ ఉన్నాయి వీడు చక్కగా లక్ష్మీ అష్టోత్తరాన్ని చదువుకోండి ఈ ఉత్తరా నక్షత్రం వారు తర్వాత ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి ఈ రెండుతోటి చక్కగా శుభ ఫలితాన్ని పొందగలుగుతారు వీరి అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి సింహరాశి వారికి మూడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది తేదీలు కానీ సంఖ్యలు కానీ ఆది మంగళ బుధవారాలు కానీ యోగదాయకంగా ఉంటాయి అని చెప్పని చెప్పుకుంటూ ఈ సింహరాశి వారికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో ఆ ఫలితాలు వీరికి దక్కాలి అని చెప్పనని పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనాసుకునో భవంతో స్వస్తి